നമസ്കാരം ഒരുമയോടെ കേരളം പരമ്പര നാല് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിടുകയാണ് വെള്ളം മൂടിയ തീരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണീരിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അതിജീവനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി പഴയ വഴികളിലൂടെ ഒഴുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് സാലറി ചലഞ്ചിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഴുവൻ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ചുണയുണ്ടോ എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വെല്ലുവിളി വാക്യം പോലും ഒരു കൊഞ്ഞനും കുത്തലാണ് എല്ലാവരോടും ഉള്ള വെല്ലുവിളി ഒരു ദേശത്തെ മുഴുവൻ മഹാപ്രളയം അതിൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ അമർത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയവരോട് അതുവരെ അപരിചിതർ ആയിരുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കായി മരുന്നും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വസ്ത്രങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ ഓടി നടന്നവരോട് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മറ്റ് ജീവനക്കാരോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജനം നൽകുന്ന ഓരോ രൂപയും മൂക്കോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിന്ന് ജീവനു വേണ്ടി യാതിച്ചവരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഭക്ഷണമില്ലാതെ കരഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദൈന്യം കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാം നഷ്ടമായി പോയവരുടെ നെഞ്ചുരുക്കം സഹിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ചില്ലിക്കാശ് പോലും എടുക്കരുത് ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുനർനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൺസൾട്ടൻസി എന്ന തട്ടിപ്പിന് കമ്മീഷൻ എന്ന വെട്ടിപ്പിന് ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ചുണയുണ്ടോ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ഇതിനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പിടിച്ചു പറയുമെന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ കേരളം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യണം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ ആ പൂതി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ മഹാപ്രളയം കണ്ട മലയാളികൾ ആരും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം തന്നേ തീരൂ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് അത് ധിക്കാരവും പിടിച്ചു പറയും ആയി മാറുന്നത് ശമ്പളം നൽകാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് എഴുതി നൽകിയവർക്ക് മർദ്ദനവും സ്ഥലം മാറ്റ നടപടികളും ഏൽക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർക്കശത്തിന് ഒരർത്ഥമേ ഉള്ളായിരിക്കാം പക്ഷേ കാരുണ്യത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സാലറി ചലഞ്ച് കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പാത്രത്തിൽ ബലമായി കൈയിടുന്ന പുതിയ ചലഞ്ച് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതാണ് ചരിത്രത്തിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം ഇതുവരെ ആയിരം കോടി പോലും കടക്കാട്ട നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാനം ബദൽ വഴികൾ തേടുന്നത് സ്വാഭാവികം പക്ഷേ ആയിനത്തിൽ ആദ്യപടിയാകേണ്ടതല്ല സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിർബന്ധിത പിരിവ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ശമ്പളത്തുക നൽകാൻ സമ്മതമുള്ളവർ മാത്രം അത് നൽകിയാൽ മതിയെന്നാണ് അമേരിക്കൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതെങ്കിലും ഭരണപക്ഷ യൂണിയനുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തതോടെ പിരിവിന്റെ രീതി മാറി നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാല മറികടക്കാൻ സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ കുറുക്കു വഴിയാണ് സമ്മതപത്രം സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ശമ്പളം നൽകാൻ സമ്മതമാണോ ചലഞ്ചിനോട് ആക്ഷേപമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ അത്തരക്കാരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ യൂണിയൻകാരുണ്ട് ശിക്ഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചിലർ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളും മർദ്ദന മുറകളുമൊക്കെ അരകേറിയതോടെ മുഖ്യന്റെ അഭാവത്തിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി ജയരാജൻ നേരിട്ടിറങ്ങി പറഞ്ഞു അത് നിർബന്ധമല്ല പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കൈയയച്ച സംഭാവന നൽകിയവരാണ് മലയാളികൾ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളെ പ്രളയം വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ അവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയതും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം എത്തിച്ചതും ആരും പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ല പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതികളിൽ വീടും സമ്പാദ്യങ്ങളും നഷ്ടമായവരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ സാലറി ചലഞ്ചിൽ എന്ത് ഇളവ് നൽകാൻ കഴിയും സർക്കാർ ഉത്തരവ് അതേപടി നടപ്പാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തുനിഞ്ഞതോടെയാണ് സാലറി ചലഞ്ച് കോടതി കയറിയത് ശമ്പള പിരിവിനെ പിടിച്ചുപറിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി പ്രഹരിച്ചതോടെ സർക്കാരിന് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അല്പമൊന്ന് പിന്നാക്കം പോകേണ്ടിയും വന്നു എങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്പം കൂടി കടന്നു ചിന്തിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കാൻ പുകയില ഉൾപ്പെടെ നിശ്ചിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജി എസ് ടിക്കുമേൽ അധിക സെസ് ചുമത്തുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഐഡിയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് അധിക സെസ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഈ അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്താമെന്നായിരുന്നു ജി എസ് ടി വിഹിതം കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ ഏടാകൂടങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് അതിനെ അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പിടിച്ചുപറിയാക്കിയത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ധന നികുതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെയായി നിർബ
പണി പുരയിടത്തിലുമില്ല പുരപ്പുറത്തുമില്ല ഈ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ഈ കമ്മീഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പാവം ജനത്തിന്റെ കണ്ണു തള്ളിക്കരുത് കൺസൾട്ടൻസി ഏർപ്പാടില്ലാതെ കേരളത്തിലെന്നല്ല ഒരിടത്തും ഒരു പദ്ധതിയും നടപ്പാകില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതാ പഠനം മുതൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വരെ കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കും പക്ഷെ പ്രളയശേഷമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ട പണമെടുത്ത് കൺസൾട്ടൻസിക്ക് ധൂർത്തടിക്കുന്നതിന് എന്തു പേരിട്ട് വിളിക്കും പ്രളയത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്ന കോടികളുടെ ധനസഹായത്തിന്റെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാൻ അത് പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിലാക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല പ്രളയത്തിന് ശേഷം നദികളിലും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലും വെള്ളത്തിന്റെ നിരപ്പ് പൊടുന്നതിനെ താഴ്ന്നതിന് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനും ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന കൊടും വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നദികളിലും അരുവികളിലും റബ്ബർ തടയണകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് തീരുമാനം റബ്ബർ തടയണ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ സാധ്യത പഠിക്കാതെ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മുംബൈ താനയിലെ ഒരു കമ്പനിക്കാണ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച കൺസൾട്ടൻസി ചുമതല കൺസൾട്ടൻസി ആകുമ്പോൾ അതിന് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ഒരു പദ്ധതി രേഖ വേണം അതിനു മാത്രം സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പണം ചെലവിടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർക്ക് കയ്യിൽ രൊക്കം പണമായി പതിനായിരം രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലും കൊടുത്തു തീർക്കാത്തിടത്താണ് റബ്ബർ തടയണയുടെ പദ്ധതിക്കായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇത് വെറുമൊരു തടയണയുടെ കാര്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം കൺസൾട്ടൻസികൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് പുതിയ കേരളമാണ് പ്രളയം ചെറുക്കുന്ന വീടുകൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാത്ത വാഹനങ്ങൾ പ്രളയമെടുക്കാത്ത പാലങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും വിദേശ ഏജൻസികളുടെ പഠനം വേണ്ടിവരും പ്രളയനിധിയിൽ നിന്ന് കോടികൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രതിഫലമായി നൽകേണ്ടിയും വരും ചെലവഴിക്കുന്ന ചില്ലിക്കാശിനു പോലും കണക്കുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വല്ലവരും കൊണ്ടുപോയ കാശിന്റെ കണക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് എന്തു കാര്യം പ്രളയം പോലുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുനർനിർമ്മാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ വെളിവും വാഗതിരിവുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ നമ്മുടെ പല വകുപ്പുകളിലുമായി കാണുമല്ലോ അവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ആരൊരാളും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കിട്ടില്ല കാരണം അവർക്കാകുമ്പോൾ ശമ്പളമല്ലേ കൊടുക്കാനാകൂ കൺസൾട്ടൻസി ഫീസും അതിനുള്ള കമ്മീഷൻ ഫീസും നടക്കില്ലല്ലോ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ കേരളീയ മാതൃക ചെറുതും വലുതുമായി സംസ്ഥാനത്ത് സഞ്ചാരയോഗ്യമായ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം പോലുമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഓരായിരം കിലോമീറ്ററിൽ അധികം വിശ്രമമില്ലാത്ത ചക്രങ്ങളിലൂടെ കേരളം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പാതകളിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ അധികവും പ്രളയമെടുത്തു പോയി ഈ റോഡുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അടിയന്തിരമായി പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ വേണ്ടെടുത്ത് വെറും രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുമായി നെടുവീർപ്പിടുകയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സംസ്ഥാനം നൽകിയ നഷ്ടക്കണക്ക് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടേതാണ് അതെന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ അടിയന്തരമായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ട പണം എത്രയെന്ന് വകുപ്പ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനയ്യായിരം കോടി ഏതു സംസ്ഥാനത്തെയും ജനജീവിതം സുഗമമായി ഒഴുകുന്നതും വ്യവസായശാലകളിലേക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എത്തുന്നതും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണികളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതും കയറ്റുമതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്നതും കരമാർഗമാണ് സഞ്ചാരയോഗ്യമായാൽ മാത്രം പോരാ റോഡുകൾ സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവും കൂടിയാകണം അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ മാത്രമായി വരുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ പാതകളുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ഒഴുക്കെടുത്തത് ഇതിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഈ ദൂരമത്രയും ഇനി വേഗത്തിൽ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൂർണമായും തകർന്ന റോഡുകൾക്ക് പുറമെയാണ് ഒഴുക്കും വെള്ളക്കെട്ടും കാരണം തകർന്നടിഞ്ഞ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പാതകൾ ഈ രണ്ടിനത്തിലുമായി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കണക്കാക്കുന്ന തുകയാണ് പതിനയ്യായിരം കോടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ളതാകട്ടെ വെറും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയിൽ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് പണം പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പറയുന്ന ധനവകുപ്പാണ് ബാക്കി തുക നൽകേണ്ടത് പക്ഷേ അതെവിടുന്ന് നൽകുമെന്ന് ധനമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചാൽ വരും വരാതിരിക്കില്ല എന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എത്തുന്ന തുക ജനങ്ങളുടെ ജീവിത 
എന്തിനായിരുന്നു അത് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം പ്രളയത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് എം എൽ എമാർ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ചെലവിൽ വരണമെന്ന് ഒരു ഉത്തരവിറക്കാത്തത് എന്ത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സിറ്റിംഗ് ഫീസ് വാങ്ങുന്നവരും തോന്നിയ കണക്കിൽ യാത്രപ്പടി എഴുതിയെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട് അതിനൊന്നും കത്രിക വയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് ധൈര്യമില്ല മാസശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓഫീസിലെ ഓരോ ഹാജർ ദിനത്തിനും പ്രത്യേക അലവൻസ് നൽകിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എം എൽ എ മാർക്ക് സിറ്റിംഗ് ഫീസ് അനുവദിക്കുന്നത് അതുപോലെയല്ലേ അസംബ്ലി ചേരുമ്പോൾ എം എൽ എ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായി അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സിറ്റിംഗ് ഫീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര എം എൽ എ മാർ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് ഹാജരാകാതിരിക്കുമെന്ന് സമ്മതിദായകരായ ജനത്തിനു കൂടി അറിയണമല്ലോ ഈ വഴികളെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ബാക്കി പണം വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ജീവിത പ്രാരബ്ധം ഒഴിയാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് മുന്നിൽ ഏത് സർക്കാരും കൈനീട്ടേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ കാശിന് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ സംശയമുള്ളത് സംഗതി എപ്പോൾ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രളയകാലത്ത് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോയ വീടുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പുതുക്കിപ്പണിതിട്ട് കാര്യമെന്ത് വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് മാത്രമായി പ്രത്യേക മിഷൻ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ അതിന് പ്രത്യേക ഡയറക്ടറും പരിവാരങ്ങളും പരിശോധനയും പഠനവും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കലും ഒക്കെ മുറ പോലെ നടക്കും വൈകുന്നത് വീട് പണി മാത്രമായിരിക്കും പ്രളയം ഒരിക്കൽ കൂടി വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയും സർക്കാർ ഫയലിനേക്കാൾ വേഗമുണ്ടാകും ഒച്ചിന്റെ സഞ്ചാരത്തിനെന്ന് ഏത് വോട്ടർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ കേരളത്തെ അടിയന്തരമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് സാധാരണ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ കാലതാമസം വന്നാലോ പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണ നാശം സംഭവിച്ച വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാനും ഭാഗികമായി തകർന്ന വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും നേതൃത്വം നൽകാൻ പ്രത്യേക മിഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിനു പ്രത്യേക ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാകും ഡയറക്ടർക്ക് സഹായികളും ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ അനുസാരികളും ഉണ്ടാകും പരിശോധനകളുടെ പേരിൽ മിഷൻ അംഗങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളത്തിൽ വണ്ടിയോടിച്ചു നടക്കും പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കും മൊഴിയെടുപ്പും തെളിവെടുപ്പും കണ്ടേക്കാം സഹായം ആവശ്യമായവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് കർശന പരിശോധന നടത്തി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടും അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും തയ്യാറാക്കും എല്ലാത്തിനും കൂടി ആകെ വേണ്ടുന്ന തുക എത്രയെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് വായ്പ നൽകാൻ ലോകബാങ്കും ഏഷ്യ വികസന ബാങ്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ധനകാര്യ ഏജൻസികളും തയ്യാറാണ് ദീർഘകാലത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നൽകുകയും ധനവിനിയോഗം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം നമുക്കതാണ് പറ്റാത്തത് കാശ് വേണം കണക്ക് ചോദിക്കരുത് പ്രളയം പോലുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾ നേരിടാൻ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് വേണ്ടേ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മിതികൾക്ക് പുതിയ മാതൃകകൾ സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൂടെ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് മറ്റെന്താണ് ജോലി അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്നത് മറ്റൊരു സർക്കാരിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നത് ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലരാതിരുന്നത് പോലെ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതികളിലും നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗം നടത്തണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഈ സർക്കാരിന് വേണം എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം പിന്തുണയ്ക്കുകയും വേണം വെള്ളമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങിയ വിഴുപ്പലക്ക് കൊണ്ട് ഓരോ മുന്നണിക്കും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കാണുമായിരിക്കാം ജനമന്വേഷിക്കുന്നത് നേട്ടമല്ല അതിജീവനത്തിന് ശേഷമുള്ള നിലനിൽപ്പിന്റെ മാർഗമാണ് സാലറി ചലഞ്ചിൽ തീരുന്നതല്ല സർക്കാരിന്റെ ധനസമാഹരണ യജ്ഞം വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിദേശികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കുമാകാം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾ പക്ഷെ അതിന് സാങ്കേതികമായി പേര് വേറെയാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് സാങ്കേതികമായി എന്തു പേര് വിളിച്ചാലും വരുന്നത് പണമാണ് കോടികൾ വന്നു മറിയുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ ശീലക്കാർക്ക് കണ്ണുമഞ്ഞളിക്കാതിരുന്നാൽ മതി പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൽ സർക്കാർ നിഖണ്ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട പുതിയ പദപ്രയോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് ദുരന്തത്തിൽ തകർന്ന വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനും വ്യക്തികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കുമൊക്കെ അനുമതി നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് വിദേശ മലയാളികളും സർക്കാരിന്റെ സാലറി ചലഞ്ച് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനും സഹായിക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും സഹായമെത്തും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നോളവും ഒരു തീരുമാനവുമില്ല ആകെയുള്ള ചില്ലിക്കാശ് ചെലവിടാതെ മുറുക്കിയൊടുക്കുന്നതല്ല പുതിയ
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണുകളിൽ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് കാരണം വളരെ ലളിതമാണ് അധികമായി കിട്ടിയ ഈ അരി റേഷൻ കടകൾ വഴി എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല കിട്ടിയ അരി മുഴുവൻ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ഗോഡൌണുകളും ഇല്ല ഇതിനൊക്കെ എന്തു മറുപടി പറയാനാണ് നമ്മുടെ പിടിപ്പുകേടിന്റെ ഏറ്റവും നാണം കെട്ട മാതൃകകളിൽ ഒന്നിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയക്കെടുതി പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി അനുവദിച്ച തൊണ്ണൂറായിരം ടൺ അരിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഇപ്പോഴും വിവിധ ജില്ലകളിലെ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌണുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ഗോഡൌണുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ ടൺ അരി എഫ് സി ഐയുടെ വരാന്തകളിൽ അട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അരി വിതരണം ഇതുവരെ നടക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് കഷ്ടം കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച ഈ അധിക ഭക്ഷ്യധാന്യം റേഷൻ കടകൾ വഴി കിലോയ്ക്ക് എന്ത് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അധിക ധാന്യം എത്തിയിട്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും എഫ് സി ഐയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിപ്പോകളിൽ പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഒറ്റ മണി അരി പോലും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല നിലവിൽ വിൽക്കുന്ന റേഷൻ അരിയുടെ വിലയിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ വീതം കുറയ്ക്കണമെന്ന നിശ്ചയമില്ലായ്മ കൊണ്ട് നഷ്ടമാകുന്നതും നശിക്കുന്നതും എത്ര കോടികളുടെ അരിയായിരിക്കും കേന്ദ്രം ഈ അധിക അരി അനുവദിച്ചത് ഔദാര്യമായല്ല ഇതിന്റെ വില കേന്ദ്ര ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിനുള്ള വിഹിതത്തിൽ കുറവ് വരുത്തും ഒരിടം ചോരുമ്പോഴാണ് മറുതലയ്ക്കൽ ചാക്ക് നിറയ്ക്കാൻ നെട്ടോട്ടമെന്ന് അർത്ഥം പാവം ജനം ഇതൊന്നുമറിയാതെ സർക്കാരിന്റെ ചലഞ്ച് പേടിച്ച് ശമ്പളം നൽകാൻ സമ്മതമെന്ന് ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഒരുമയോടെ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ മെല്ലപ്പോക്കിനെ കുറിച്ച് ഈ പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമല്ല ഒരു സങ്കടമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഭരണയന്ത്രത്തിനും അതിന്റെ രീതികളും ലഘുവേഗവും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ പ്രളയത്തിനും ദുരിതത്തിനും അതില്ല ഒരുമയോടെ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണും വരെ നമസ്കാരം